നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ പി എ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു അസറ്റ് എപ്പോഴാണ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആവുന്നത് ആ അസറ്റ് എപ്പോഴാണോ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ആ സമയം തൊട്ടാണ് ഒരു അസറ്റിനെ നമ്മൾ നോൺ പെർഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി എൻ പി എ എന്ന ടേം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്നത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലാണ് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അവർ നൽകുന്ന ലോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് അപ്പോൾ ചില കേസിൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില ലോണിനെ നമ്മൾ എൻ പി എ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുതലിനത്തിലേക്കോ പലിശ ഇനത്തിലേക്കോ യാതൊരു വിധ തിരിച്ചടവും നടത്താത്ത ലോണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാങ്ക് എൻ പി എ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസമോ മൂന്ന് മാസമോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓവർ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ലോണിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതാണ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില കേസിൽ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ചില ലോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചില ആളുകൾ ലോണിൽ പലിശ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു തീർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മുതലിനത്തിലേക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും എമൗണ്ട് അടച്ചു തീർക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം കേസിൽ ഇത്തരം ലോണിനെയും നമ്മൾ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പ്രധാനമായും ബാങ്കിങ്ങിൽ നാല് ടൈപ്പുള്ള എൻ പി എ ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് രണ്ടാമത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് മൂന്ന് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് നാല് ലോസ് അസെറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ലോണിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ലോണിലുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമതാണ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കുറവോ എൻ പി എ ആയിട്ട് തുടരുന്ന ലോണിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കുറവോ സമയം എൻ പി ഒരു നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ തുടരുന്ന ലോണിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതാണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എൻ പി എ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ലോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ പെർ സോറി ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലോസ് അസെറ്റ് അതായത് ഇന്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സോ ഒരു ലോസ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ലോണിനെയാണ് ലോസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ലോസ് ആയിരിക്കും ഇത്തരം അസെറ്റുകൾ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബാങ്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസിൽ ഇവർ ഇൻസ്പെക്ഷന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് ഇത്തരം ഒരു ലോണിന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരു അസെറ്റ് ലോസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന അസെറ്റാണ് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന ലോണാണ് ലോസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റായി തുടരുന്ന നമുക്ക് ലോണിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താണ് ലോസ് അസെറ്റായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് മുപ്പത്തിയാറ് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻ പി എ കാറ്റഗറിയിൽ തുടരുന്ന ലോണിനെ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോസ് അസെറ്റായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അത്തരം അസെറ്റിന് അവർ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കലുണ്ട് അസെറ്റായി തന്നെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം അസെറ്റിനെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസ്പെക്ടർ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സോ ആയിരിക്കാം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന അസെറ്റിനെയാണ് ലോസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ പി എ മുഖാന്തരം വരുന്ന ലോസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതത് ലോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കാറുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പി എ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ബാങ്കിൻ്റെ ഫിനാ ടോട്ടൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആയി അവർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വസ്തു വസ്തുവിൽ നിന്ന